আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মাল্লা নবী আবাদা সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা যারা কোরআন করিম তেলাওয়াত করে থাকি অথবা যারা কোরআন করিম তেলাওয়াত করে নিয়মিত আমরা আমাদের ভিতর অনেকেই আছে যারা বাংলা ভাষাতে কোরআন করিম তেলাওয়াত করে আমরা আপনাদের নিকট এই মেসেজটা পৌঁছে দিতে চাচ্ছি যে বাংলা উচ্চারণ করে কোরআন করিম তেলাওয়াত করা যাবে না আমরা অনেকে জানি না অনেকে কোরআন করিম তেলাওয়াত করতে পারি না আরবিতে এই জন্য আমরা বাংলা ভাষাতে কোরআন করিম তেলাওয়াত করি বাংলা ভাষাতে কোরআন করিম তেলাওয়াত করা যাবে না এটা হারাম কোরআন করিম আরবি ভাষাতে নাজিল হয়েছে এবং আরবি ভাষাতেই কোরআন করিম তেলাওয়াত করতে হবে আল্লাহ তালা বলছেন সরা ইউসুফ বারো নম্বর সরা দুই নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন ইন্না আংজাল নাহু কোরআন আরবিয়ান নিশ্চয় আমরা কোরআন নাজিল করেছি আরবি কোরআন হিসাবে কোরআন কারিমটা আরবিতে নাজিল হয়েছে এবং এটা আরবিতে তেলাওয়াত করতে হবে আমরা আরবি ভাষা না জানার কারণে আরবি ভাষাটা আমরা অথবা কোরআন কারিমে শিক্ষা না করার কারণে আমরা পরবর্তীতে যারা কোরআন কারিম ছোটবেলায় যারা শিখিনি অথবা যারা শেখার চেষ্টা করিনি আমরা বাংলা ভাষাতে কোরআন কারিম তেলাওয়াত করার চেষ্টা করি এটা পরিত্যাগ করতে হবে এ বিষয়ে কড়া ফতো রয়েছে সৌদি আরবের স্থায়ী ফতো অবট ফতো লাজনা দায়মা পঞ্চম খণ্ডের তিনশো তিরিশ পৃষ্ঠার ভিতরে তারা উল্লেখ করেছেন যে কোরআনুল করিম আরবি ভাষাতে নাজিল হয়েছে এটা বাংলা উচ্চারণ করে তিলত করা যাবে না আরবিতে তিলত করতে হবে এরও বহু পূর্বে ফতো দিয়েছেন ইমাম নবীবী রহমাহুল্লাহ আল মাজমু তৃতীয় খণ্ডে তিনশো উনআশি পৃষ্ঠা তিনি উল্লেখ করেছেন যে কোরআনুল করিমকে বাংলা ভাষায় উচ্চারণ করে তিলত করা যাবে না এটা আরবিতে তিলত করতে হবে এবং কোনো কোনো মহাদেশ এটাকে সম্পূর্ণ হারাম বলেছেন কোরআনুল করিম আরবিতে তেলাত করতে হবে বাংলা উচ্চারণ করে কোরআন করিম তেলাত করা এটা কেউ কেউ সম্পূর্ণ হারাম বলেছেন হারাম বলেছেন কেন কোরআন করিম বাংলায় তেলাত করা যাবে না এর জন্য যে এর কয়েকটা যুক্তি আমরা দিতে পারি তার প্রথমত কোরআন কারিমটা যদি বাংলাতে তেলাত করা হয় তাহলে অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায় কোরআন কারিমটা আরবিতে তেলাত করার কারণে আমরা যে অর্থ কোরআন কারিমের হয় যদি আমরা বাংলায় তেলাত করি তাহলে ভিন্ন অর্থ চলে আসে যেমন সুরা ফাতেহা শুরুতে আল্লাহ তালা বলছেন আলহামদুলিল্লাহ রবিল্লা আলমিন যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তালার জন্য যিনি জগৎ সময়ের প্রতিপালক কিন্তু আমরা যদি বাংলাতে কোরআন করিম তেলাত করি তাহলে আমরা ছোট হা এবং বড় হার উচ্চারণটা আমরা সঠিকভাবে করতে পারবো না এরপরে যদি আমরা ভুল করে যদি আমরা বলে ফেলি আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন তাহলে অর্থ হবে সকল ধ্বংস আল্লাহ তালার জন্য নজবিল্লাহ তাহলে এটা কত বড় গুণা আমি আরবি ভাষাতে কোরআন তেলাত করতে পারি না বাংলা উচ্চারণ করে কোরআন তেলাত করলাম আমি আল্লাহকে গালি দিলাম তাহলে এটা কত বড় গুণা এই জন্য মহাদিসগান বলেছেন যে আরবি ভাষাতেই কোরআন তেলাত করতে হবে বাংলা উচ্চারণ করে কোরআন তেলাত করা সম্পূর্ণ হারাম সম্পূর্ণ হারাম এরপরে এভাবে কোরআনে বহু শব্দ এবং আয়াত রয়েছে যেটা বাংলা উচ্চারণ করলে কোরআনের সঠিক উচ্চারণটা হয় না যেমন উল হু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ এক উল বলো কুল শব্দের অর্থ বলো কিন্তু বাংলায় যখন আমি তেলাত করব তখন বড় কাপ এবং ছোট কাপের উচ্চারণ আমি সঠিক করে বলতে পারবো না এরপরে যদি আমি বলি কুল ভল্লাহ আহাদ তাহলে অর্থ হবে খাও আল্লাহকে যিনি এক অদ্বিতীয় নজবিল্লাহ তাহলে বাংলা উচ্চারণ করে কোরআন তেলাত করলে সম্পূর্ণ অর্থের বিপরীত হয়ে যাবে যার কারণে কুফুরি হয়ে যেতে পারে আমাদেরকে অনেক বড় গুণাকার হতে হবে এর কারণে এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কোরআন কারণটা তেলাত করতে পারি না যারা কোরআন কারণ তেলাত করতে পারি না তাদের জন্য আমরা পরামর্শ দেব যে আপনারা উস্তাদের নিকট থেকে কোরআন করিম তেলাত করেন হুজুরের নিকট থেকে কোরআন করিম তেলাত করা শিখেন অলসম বলছেন ক্ষয় রকম বাংতা আল্লামাল কোরআনা ও আল্লামা তোমাদের ভিতরে ওই ব্যক্তি সর্ব উত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ যে ব্যক্তি কোরআনুল করিম শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয় এই হাদিসের ভিতরে থেকে একটা শিক্ষা রয়েছে যে ক্ষয় রকম বাংতা আল্লামাল কোরআনা ও আল্লামা যে ব্যক্তি কোরআন করিম শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয় অপরকে শিক্ষা দেয় এই জন্য এর ভিতর থেকে আমাদের শিক্ষা নিয়ে রয়েছে যে কোরআন কারিমটা অপরের নিকট থেকে শিখতে হবে নিজে নিজে শিক্ষার জিনিস না কোরআন কারিমটা অপরের নিকট থেকে শিখতে হবে আর আমরা যদি কোরআন কারিমটা যদি আমরা শেখার চেষ্টা করি যারা পারি না আল সাহসম বলছেন সৈবকারী হাদিস নম্বর সাইর হাজার নয়শো সাঁত্রিশ আল সাহসম বলছেন ইজা পর যে ব্যক্তি কোরআন কারিম তিলাওয়াত করলো আর তার জন্য তিলাওয়াত করাটা কষ্টকর হলো তার জন্য তেলাত করাটা কষ্টকর যে ব্যক্তি কোরআন কারণটা তেলাত করে কিন্তু কোরআন তেলাত করতে পারে না কষ্টকর এই জন্য তার কোরআন তেলাত করতে খুব কষ্ট হয় আল সাহসালাম বলছেন যে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ নেকি আজ রোয়ানে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ নেকি এখন দ্বিগুণ নেকি আল সাহসাম বলছেন এটা এসছে তিরমিজিতে দু হাজার নয়শো দশ নম্বর হাদিস আল সাহসাম বলছেন মান কর হারফাম মিন কিতাবিল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহর কালাম থেকে একটা হরফ তেলাত করলো মান কর হারফাম মিন কিতাবিল্লাহ আল্লাহর কালাম থেকে যে কো
ওয়াল হাসানাতি বি আশরি আমসালিহা তার নেকিকে 10 নেকিতে পরিণত করা হলো সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি তাহলে যে ব্যক্তি সাধারণ ভাবে কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে তার জন্য প্রত্যেক অক্ষরপতি 10 নেকি রয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে বলেন যে ব্যক্তি কোরআন তাহলে আপনাকে বড় ধরনের গোনাগার হয়ে যেতে হবে এই জঘন্য কাজ থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে বাংলা ভাষাতে কোরআন কারিম তেলাওয়াত করা যাবে না এটা সম্পূর্ণ হারাম এই জন্য আরবি ভাষাতে কোরআন কারিম তেলাওয়াত করতে হবে আরবি ভাষাতে কোরআন নাযিল হয়েছে আল্লাহ বলেছেন সূরা ইউসুফ 92 নম্বর আয়াত ইন্না আনজালনাহু কোরআনান আরাবিয়ান নিশ্চয় আমরা আরবি কোরআন হিসেবে কোরআনকে নাযিল করেছি আল্লাহ বাংলা কোরআন বলেননি আল্লাহ ইংরেজি কোরআন বলেননি আরবি কোরআন আরবিতে শিখতে হবে আমরা পৃথিবীর সমস্ত ভাষা আমরা শিখে ফেলি আমাদের নিজেদের জীবন চলতে গিয়ে আমরা একটা ভালো স্যালারি যুক্ত চাকরির জন্য একটা জবের জন্য আমরা ইংরেজি ভাষা শিখতে পারি আমরা হিন্দি ভাষা শিখি আমরা ফ্রান্সের ভাষা শিখি জার্মানি ভাষা শিখি ইতালি ভাষা শিখি কোরিয়ান ভাষা শিখি সমস্ত ভাষা শিখে ফেলি কিন্তু আমাদের আরবি ভাষাটা আমরা শিক্ষা করতে পারি না এর প্রধান কারণ হচ্ছে আরবি ভাষার প্রতি আমাদের অনাগ্রহ এবং আমাদের অবহেলা আরবি ভাষাটা আমাদেরকে তেলাওয়াত করা শিখতে হবে এবং আরবিতে কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে জান্নাতের ভাষা রয়েছে আরবি কোরআনুল কারীমের ভাষা আরবি আমাদের মুসলমানদের সালাতের ভাষা হচ্ছে আরবি তাহলে আরবি ভাষাটা কুরআনি ভাষা আরবি ভাষাটা জান্নাতি ভাষা এইজন্য আমাদেরকে আরবি ভাষাতে কোরআন তেলাওয়াত করা শিখতে হবে যারা আমরা তেলাওয়াত করতে পারি না যারা তেলাওয়াত করতে পারি না আমাদেরকে শিক্ষকের নিকট থেকে তেলাওয়াত করা শিখতে হবে ভুল হোক আরবিতে আমরা তেলাওয়াত করা শিখব ভুল হোক কিন্তু আমাদের জন্য ডাবল নেকি রয়েছে কিন্তু বাংলা ভাষাতে যে কোরআন কারিম তেলাওয়াত করা যাবে না ওই যে লেখা রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন তলায় বাংলা লেখা রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন এই ভাবে কোরআন কারিম তেলাওয়াত করা যাবে না তবে হ্যাঁ আপনি অনুবাদ পড়তে পারেন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন যাবতীয় পুরুষ আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি জগৎ সমের প্রতিপালক এই ভাবে আপনি অনুবাদ পড়তে পারেন এটাতে কোনো সমস্যা নেই পৃথিবীর যে কোনো ভাষায় কোরআন অনুবাদ করা যাবে কিন্তু বাংলা উচ্চারণ করে কোরআন কারিম তেলাওয়াত করা যাবে না এটা সম্পূর্ণ হারাম এটা থেকে বিরত থাকতে হবে আর যদি আপনি একান্তই যদি আরবি ভাষাতে কোরআন তেলাওয়াত করতে না পারেন তাহলে আপনার জন্য পরামর্শ দেব যে আপনি শুধুমাত্র অনুবাদ তেলাওয়াত করেন আপনি শুধুমাত্র অনুবাদ পড়েন শুধুমাত্র কোরআন অনুবাদ করেন যাবতীয় পুরুষ আল্লাহ তাআলার জন্য যে জগৎ সমের প্রতিপালক আল্লাহ তিনি করুণাময় কৃপা নিদান এভাবে আপনি শুধু অনুবাদ পড়ে যান কোরআনের এতেও আপনি নেকি পেয়ে যাবেন কিন্তু কোরআন কারিমটা বাংলাতে তেলাওয়াত করার চেষ্টা করবেন না কোরআন কারিম আরবিতে নাযিল হয়েছে এবং আরবিতে তেলাওয়াত করতে হবে আমরা আরবিতে তেলাওয়াত করার চেষ্টা করব যারা না পারে আমরা হুজুরের নিকটে যাব আমাদের ভুল হলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নেকি দিবেন কিন্তু বাংলা ভাষায় তেলাওয়াত করা যদি আমরা ভুল হয়ে যায় তাহলে আমাদেরকে কঠিন গোনাগার হতে হবে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা আরবি ভাষাতে কোরআন তেলাওয়াত করার এবং কোরআন কারিমকে শেখার এবং কোরআন কারিমকে বেশি বেশি তেলাওয়াত করার তৌফিক দান করুক আল্লাহুম্মা আমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ